பாத்தியா சிட்டிசன் சிவிஸ் அப்படின்ற வார்த்தையில இருந்து வந்தது லத்தீன் மொழியில இருந்து ரோம் நகர்ல ரோம் ரோம் நாடு இருக்குல்ல அங்க குடியிருப்பாளர் அப்படின்னு அர்த்தமா குடியிருப்பாளர் ரொம்ப முக்கியம் சிவில் சரியா சிவில் சர்வன் சொல்றாங்களா எல்லாமே இங்க இருந்து வந்ததுதான் குடிமகனுக்கான சர்வ சேவை செய்யறவன் அர்த்தம் யாரு சிவில் சர்வன் தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் சொல்றாங்க ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் அனைத்து விதமான குடிமையல் குடியியல் அங்கே வாழ்றது கிள்றது அதெல்லாம் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் இதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தகுதியானவன் அது சிவில் குடிமையெல்லாம் சிவில் பொலிட்டிக்கல் குடி இருக்கிறது சாப்பிட்றது தூங்குறது அதுக்கெல்லாம் சிவில் சரியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது குடும்பம் வச்சுக்கிறது படிக்கிறது படிக்கிறது ஆமாம் அதெல்லாமே சிவிலில் வந்து அதுக்கு என்ன வேணும் வீடு கட்டுறது அது எல்லாமே அரசியலில் ஓட்டு போடுறது எலெக்ஷனில் நிற்கிறது அதெல்லாம் வந்துட்டு அரசியல் உரிமைகள் சரியா சட்டம் வழங்கியிருக்க குடிமகனை பற்றி சொல்கிறாங்க குடிமகனும் குடியுரிமையும் ஒரு அரசால் வழங்கப்பட்ட சட்ட உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் அனுபவிக்கிறது சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறது அதே நேரத்தில் சட்டம் அது மதித்து நடக்கிறது அந்த கடமைகள்லாம் நிறைவேற்றணும் அவன் தான் யார் குடிமகன் அவர் விரும்புகிற வரைக்கும் அந்த நாட்டில் ஆமாம் வா நம்ம கூட என்ன பண்ணலாம் வேணாம் எழுதி கொடுத்துட்டு போகலாம் இயற்கை குடியுரிமை நேச்சுரல் சிட்டிசன்ஷிப் அண்டு இயல்பு குடியுரிமை இங்கிலீஷில் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் நேச்சுரல் அடுத்து நேச்சுரலைஸ் ஆமா இயல்புனாக்க இயற்கைனா நேச்சுரல் இயல்புனா நேச்சுரலைஸ்டு விண்ணப்பித்து வாங்கிறது இது பிறந்ததுனால வர்றது அது வந்து விண்ணப்பித்து வாங்கிறது நேச்சுரலைஸ் குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கொண்டுட்டு வராங்கன்னு பார்த்தோம் ஐந்து முறைகள் நேற்றே பார்த்தா அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஐந்து முறை நேற்றே பார்த்தோமா பிறப்பு யார் பிறந்தவனா யாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அன்று அல்லது அதற்கு பிறகு அதே சயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை ஒன்றுக்கு முன்பு பிறந்த ஒரு நபர் எண்பத்தி ஏழு ஜூலை ஒரு நபர் அவரது பெற்றோர்கள் எந்த நாட்டவர் ஆயினும் பிறப்பால் இந்திய குடியுரிமை பெறுகிறார் இங்க பிறந்தாவே அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் எண்பத்தி ஏழு ஜூலை எண்பத்தி ஏழு அதற்கு பிறகு எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஒரு கட் ஆஃப் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் பிறக்கும் குழந்தையின் பெட்ரோல் ஒருவர் அச்சமயத்தில் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்கா எண்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி எந்த நாட்டுக்காரங்களாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவில் அந்த குழந்தை பிறந்தோன்னா இந்திய குடியுரிமை பெறுது எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அவங்க பெற்றோரில் யாராவது ஒருத்தங்க இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் மூணு மற்றும் அதற்கு பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி யாரோ ஒருத்தவங்க இங்கே இதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி பெற்றோரில் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு இல்லீகலாக இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கக்கூடாது சரியா அங்கே பக்கத்து நாட்டிலேருந்துலாம் வந்துடுவாங்க அப்படி இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பருக்கு மூணுக்கு முன்னாடி அங்கே பிறக்கிறவங்களாம் புரியுத மூணுக்கு வித்தியாசம் ஐம்பதுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்தியாவில் பிறந்தாவே அவன் எந்த நாட்டுக்காரங்களாக இருந்தால் அவன் குழந்தை இந்திய குடிக்கணும் எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் பிறக்கிறவங்க அம்மாவோ அப்பாவோ யாரோ ஒருத்தவங்க இந்திய குடிமகன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அப்பாவோ அம்மாவோ யாரோ ஒருத்தவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் ஒருத்தவங்க வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் இன்னொருத்தவங்க இல்லீகலாக வந்துடக்கூடாது லீகலாக வந்துருக்கணும் சரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
எல்லாம் அப்படியே அமன்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க போக போக அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலு அடுத்தது வம்சாவளிவால் பை டசன்ட் ஜனவரி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் வரைக்கும் எந்த நாட்டுல பிறந்திருந்தாலும் சரி அவங்க அப்பா இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவராக இருக்கும் அப்பா மட்டும் அப்போ அவன் இந்திய குடிமைன்னு போயிடுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி டிசம்பர் பத்துக்கு அப்புறம் தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் பாருங்க தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்பா கட்டாயம் வந்துட்டு இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் யாராவது ஒருத்தங்க இருந்தால் போதும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த வம்சாவளி குடியுரிமையே பெற முடியும் சார் வாங்க சார் அடுத்தது அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் மூணுக்குள்ள வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அப்பா அம்மா அங்கே குழந்தை பிறந்துருக்கு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இங்கே வந்துட்டு பதிவு பண்ணணும் நம்ம இந்தியாவில் இந்த மாதிரி அப்பா அம்மா யாரோ ஒருத்தவங்க வெளிநாட்டில் இருக்காங்க வெளி அதாவது இந்திய குடிமகன் வெளிநாட்டில் ஆனால் இருக்காங்க இந்திய வம்சாவளி வெளிநாட்டில் குழந்தை பிறகுது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நம்மக்கிட்ட பதிவு செஞ்சுக்கணும் சரியா அப்படி இல்லைனா ஒரு இந்திய குடிமகனாக ஆக முடியாது அதுதான் சொல்கிறாங்க அடுத்து மூணாவது சென்னையத்து பார்த்துருப்போம் அஞ்சு மெத்தடு அதை டீட்டெயில்டாக சொல்கிறாங்க ஆ இது எயித்து புக்கில் இருக்குதுங்க சார் எயித்து புக்கில் நெட்டில் சும்மா எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு வேணால் அனுப்பிவிட்றேன் இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்த ஒரு நபர் எந்த ஒரு நாட்டில் வசித்தாலும் அதை பதிவு செய்தல் மூலம் அல்லது பிரிக்கப்படாத இந்தியாவிற்கு வெளிப்பகுதியில் வசிப்பதாக இருந்தாலும் பதிவு செய்தல் மூலம் புரிகிற பெறலாம் அதாவது இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவன் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக முன்னாடி உள்ள கதை நாலு சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு முன்ன வெளிநாட்டுக்கு போயிருப்பாங்க இப்போ பர்மா ஸ்ரீலங்கா மாலத்தீவ்ஸ் அங்கெல்லாம் இருந்திருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து பதிவு பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நான் இந்திய குடி பங்கு இருந்தாங்க ஆனால் நாங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேங்க அப்படின்னு பதிவு பண்ணிக்கலாம் இது அப்போ உள்ள தரத்து உணவு தான் அடுத்தது இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ஒரு நபர் எந்த ஒரு நாட்டில் வகித்தாலும் இந்தியாவில் ஏழு ஆண்டுகள் வகித்த பிறகு பதிவு செய்வதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் பதிவு செய்தல் மூலமாக இந்திய வம்சாவளி இந்தியாவில் வந்து ஏழு வருஷம் வசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து இந்திய குடிமகனை திருமணம் செய்த ஒரு நபர் பதிவின் மூலம் விண்ணப்பிக்கும் முன் ஏழு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் வகித்தவராக இருக்க வேண்டும் இப்பெல்லாம் நிறைய நடக்குது இல்லை ஜெர்மன் பெண்மணி கன்னியாகுமரி பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிச்சு அது பண்ணிக்கிச்சுன்னு நியூஸில் வருதா கடமை கடமைனா டியூட்டி பார்த்தாமா ஏதாவது கதை விட்றானுங்க அதெல்லாம் அப்போ அவங்க வந்து இப்போ சோனியா காந்தி நம்ம நாட்டு பெண்மணியா இல்லையா நம்ம நாட்டு பெண்மணி தான் ஆனால் அந்த அம்மா இட்டாலி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அந்த அம்மா தான் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்துருக்கணும் ஆனால் வர உடலை வந்து பண்ணது எல்லாமே யாரா அப்படின்னாக்கா யூஎஸ்ஏ காரணங்களும் இங்கே உள்ள பிராமணர் இருக்கணும் வேற நாட்டு பெண்மணின்னு ஏமாற்றி அது இதுன்னு சொல்லி சரி இயல்பு குறியும் பை நேச்சுரலைசேஷன் அரசாங்கமாக பார்த்து கொடுக்கலாம் நம்மவா அரசாங்கமாக எப்படியெல்லாம் கொடுக்கலாம் சார் நம்ம நாட்டிலேருந்து வெளிநாட்டில் ஒருத்த வசிக்கிறான் இதெல்லாம் சுதந்திரம் அடையும் பொழுது அவனுக்கு குடியுரிமையை அரசாங்கமாக பார்த்து கொடுத்துருவோம் நம்ம நாட்டுக்காரன் வெளிநாட்டில் வசிக்கிறான் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி போயிருப்பாலாம் அப்போ சிட்டிசன்ஷிப் அது அந்த இதெல்லாம் கிடையாது இது கடை வச்சிட்டுலாம் கிடையாது என்ன சார் அது பேர் பாஸ்போர்ட்லாம் கிடையாது 
சரியா அப்ப குடுக்காம தான் போயிருப்பானுங்க அப்ப உள்ள சுச்சுவேஷன் அவன் அந்த நாட்டுல சிட்டிசன் ஆயிடக்கூடாது கவர்மெண்ட் போனவங்களா இருப்பான் அங்க ஆயிடக்கூடாது அதனால என்ன பண்றோம் நம்ம இங்க சிட்டிசன்ஷிப் எல்லாம் பேரை சேர்த்திடுவோம் அப்ப அவன் அங்க ஆக முடியாது மெம்பர்ஷிப் மூலியமா இது ஆயிரும் அது அது சொல்றாங்க அது மாதிரி வெளிநாட்டு வெளிநாட்டு இப்ப அமெரிக்காக்காரன் அவங்க நாட்டு இதை துறந்துட்டு வரான் இந்தியாவுக்கு வரான்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு கொடுக்கலாம் அமெரிக்காவோ வேற எந்த நாட்டுக்காரனோ அவன் நாட்டோட குடியுரிமை விட்டுட்டு இந்தியாவுக்கு வரான் அப்ப அரசாங்கம் பார்த்து கொடுக்கலாம் அடுத்தது அடுத்து ஒரு ஒரு இந்தியாவில் வசிக்கும் பட்சத்தில் அதை இந்திய அரசு பணியில் இருக்கும் பட்சத்தில் ஆண்டு முழுவதும் இந்தியாவில் தங்கியிருக்கும் பட்சத்தில் இப்படி உரிமை பெறுகிறார் வெளிநாட்டுக்காரன் நம்ம இந்தியாவில் வந்து வேலை செய்கிறான் கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ இவர் இருந்தார்ல பிரகராம் ராஜன்லாம் அது இந்திய வம்சாலையான வெளிநாட்டுக்காரர் வெளிநாட்டு சிட்டிசன் இந்தியன் சிட்டிசன் கிடையாது நம்ம வந்து இங்கேயே வசிக்கிறாங்க இங்கே வேலை செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி பெரிய போஸ்டிங் வேலை செய்வாங்க இப்போ வேலை செய்யும் பொழுது அரசாங்கம் பார்த்து அவருக்கு சிட்டிசன் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க ஏழு வருஷம் இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் போக நல்ல பண்புடைய தற்போது இந்திய ஷெட்யூல் லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல இருபத்தி ரெண்டு அதில் ஏதாவது ஒன்றில் நல்ல அறிவு இருந்தாங்கன்னா அரசாங்கமாக பார்த்து கொடுக்கலாம் மெயினாக இந்த தேப்பாளி கீப்பாளி இவனுங்களுக்காக பண்ணுற வேலை அடுத்தது பிரதேசங்களை இணைத்தல் மூலம் நம்ம நாடு அரசாங்கம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு நாட்டு ஒரு லேண்ட் இணைக்கிறதுக்கு பவர் கிடையாது அது அதை பற்றி சொல்லவே கிடையாது அது வந்து பிர பிரசிடண்ட்டுக்கு தான் அந்த பவர் உண்டு ஒரு நாட்டோட எல்லை இணைக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கு ஆர்டிகல் எதுல சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டுலயோ மூணுலயோ சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டுலயோ மூணுலயோ சொல்லியிருப்பாங்க வெளிநாட்டு லேண்ட தேவைனா இணைச்சிக்கலாம் புதிய லேண்ட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கு சாரி ஒரு லேண்ட விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தான் பார்லிமெண்ட்டுக்கு பத்தி சொல்லல இப்போ கச்சத்தை விட்டு கொடுத்தாங்க பார்லிமெண்ட் எந்த முடிவு எடுக்கலாம் இந்திரா காந்தி எடுத்துக்கிட்டாங்க அமைச்சரவை எடுத்து அனுப்பிட்டாங்க இது ஒரு லேண்டை இணைக்கும் பொழுது அந்த லேண்ட் என்னாவது அந்த லேண்டில் உள்ள எல்லா மக்களும் இந்திய குடி மக்களாக இருக்கிறாங்க அது மாதிரி தான் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாயே யானம் கோவா டையூ டாமன் தாத்ரா நாகரிக வேலி அப்புறம் சிக்கிம் இதெல்லாம் அப்புறம் தான் நம்ம சேர்த்திக்கிட்டோம் நம்ம இந்தியா கூட அங்கே உள்ள மக்கள்லாம் இந்திய குடி மக்கள் ஆகிட்டாங்க சரியா அது போக இப்போ கொஞ்சம் லேண்ட் என்ன பண்ணாங்க பங்களாதேஷ்கிட்ட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பகுதியை கொடுத்து நம்ம கொஞ்சம் பகுதியை வாங்கிக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி குடியுரிமை இழப்பு பற்றி சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று அது முன்னாடி பேசுனது தான் துரத்தல் நம்மளாம் முன் வந்து போங்கடா அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துட்டு போகிறது வெளிநாட்டில் என்ன பண்ணுறோம் போய் வாங்கிறது முன்னாடி பேசுனது தான் இங்கேருந்து போயிட்டு அமெரிக்காவில் வாங்கிட்டோம் இப்போ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆயிரும் அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க போடா அப்படின்னு நாட்டை விட்டு துரத்தி விட்டுருவாங்க அரசியல் சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்பட்டாவோ இந்த மாதிரி தவறான பிரதிநிதித்துவம் அல்லது அரசியல் சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்படுது அரசாங்கமே அவனுடைய பாதை படிச்சுக்கலாம் டெர்மினேஷன் நாட்டு உரிமை குடியுரிமை இங்கிலீஷ் வார்த்தை எடுத்துக்கலாம் சிட்டிசன்ஸ் நேஷனலிசம் நேஷனலிசம் இது சிட்டிசன்ஷிப் இது அந்த நாட்டு சட்டத்தின் அடிப்படையில் நாட்டு குடிமகன் சொல்கிறது சிட்டிசன்ஷிப் பட் நேஷ்னாலிட்டி இருக்குல்ல ஜீன் எந்த ஊர் ஏன்னா குழுவை சேர்ந்தாங்க நம்ம அமெரிக்காவில் போனாலும் நம்மளால அங்கே யார் அமெரிக்க சிட்டிசன் ஆயிடலாம் பட் எந்த நே நாட்டைச் சேர்ந்த வரணும் இந்தியாவை சேர்ந்த அங்கே இப்போ இதில் கூட பிரிட்டனில் கூட பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷனில் நின்று தோற்றுருப்பாங்க இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் இந்திய வம்சாவளி தானே சொல்கிறாங்க இந்தியன் நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன் பட் சிட்டிசன் பிரிட்டி பிரிட்டனோட அதான் ரெண்டுக்கும் இப்போ நேஷ்னாலிட்டிங்கிறது அது இயற்கையாக நமக்கு கிடைக்கிறது குடியுரிமை செயற்கையாக அரசாங்கம் கொடுக்குது அதான் அதேமாரி அமெரிக்காவில் நேஷ்னாலிட்டி பீப்புள் ரொம்ப ரொம்ப அமெரிக்க நேஷ்னாலிட்டி ரொம்ப கம்மி தான் பூர்வ குடிமக்கள் 
இவன் நேஷனாலிட்டி வந்து கம்மி எல்லாம் வந்து கலந்து இப்போ ஒரே நேஷனாலிட்டி அது எல்லாம் கலந்து அதனால தான் என்னன்னு சொல்றாங்க மனிதர்களின் சரணாலயமா அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவை ஏன்னா நிறைய இனம் வந்து கலந்துட்டாங்க எல்லாம் கலந்து எல்லா வெரைட்டியா இருக்காங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நாட்டு உரிமையே மாற்ற முடியாது குடியுரிமை வேணா மாத்திக்கலாம் எங்க போனால் நம்ம யாரு இந்தியன் இந்தியன் நேஷனாலிட்டி ஒற்றை குடியுரிமை நம்ம இந்தியா யூஎஸ்ஏ சரி யூஎஸ்ஏன்ற யூகே அங்கெல்லாம் ஒற்றை குடியுரிமை அமெரிக்காவெல்லாம் இரட்டை குடியுரிமை யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இப்படி வாங்கணும் அந்த ப்ராவின்ஸ் ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் வாங்கணும் சுவிட்சர்லாந்துலேயும் இரட்டை குடியுரிமை சுவிட்சர்லாந்துலேயும் அமெரிக்கா யூஎஸ்ஏ இரட்டை குடியுரிமை எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கான்னு அங்கே ஒன்று வாங்கணும் இது வாங்கணும் அந்த தேசிய குடியுரிமை மாநில யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கணும் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கான்னு அங்கே ஒன்று வாங்கணும் அமெரிக்கா சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்தையும் சேர்த்திக்கணும் எல்லாருமே இந்தியாவில் இந்தியா முழுவதுக்கும் ஒரே குடியுரிமை தான் முன்னுரிமை வரிசைப்படி இந்தியாவில் முதல் குடிமகன் யார் குடியரசுத் தலைவர் ஆ பிரசிடண்ட் இப்போ யார் இருக்காங்க முதல் குடிமகள் மகன் இருக்காரா இருப்பார் அந்த அம்மா கல்யாணம் ஆகி வீட்டுக்காரர் இருந்தாருன்னா அவர் தான் முதல் குடிமகன் இந்த அம்மா முதல் குடிமகள்னா அந்த அவர் வந்து முதல் குடிமகன் ஆ அப்படி அது கன்வென்ஷன் கன்வென்ஷனாக பொதுவாக ஏற்றுக்கிட்டது இதில் நிறையா வெளிநாடு வசிக்கக்கூடிய குடியுரிமை பெறுவது இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் இருக்கிறது இது தான் நினைக்கிறேன் அட் ப்ரெசன்ட் வெளிநாட்டு குடியுரிமை கொண்ட இந்தியாவில் வசிப்பதற்கான அட்டை வைத்திருப்பவர் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கார்டு ஹோல்டர் என்ன சார் அது அப்படி போனாலும் அப்படி தான் தெரியும் தெரியுதா இப்போ ஓகேவா பாஸ்போர்ட் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் என்ஆர்ஐ நான் ரெசிடென்ட் இந்தியர் நம்மாலும் வெளிநாட்டில் போய் வசிக்கிறோம் வேலை செய்கிறாங்களா என்ஆர்ஐ ஆ அவங்க என்ஆர்ஐ அக்கௌண்ட் நான் ரெசிடென்ட் இந்தியர் இந்திய குடிமகன் தான் வெளிநாட்டில் வசிக்கிறான் அடுத்து இந்திய பூர்வீக குடியினர் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்ஜினா இந்திய பூர்வீக இது என்ன இதுன்னு தெரில புக்கு யாரும் கையில் வச்சிருக்கீங்களா யாராவது கையில் வச்சுருந்தா பார்த்து சொல்லுங்க புக்கு இந்தியன் ஆர்ஜினா பர்சனா ஐ தான் வருதா அது ஓகே பர்சன் ஆன் இந்தியன் ஆர்ஜின் சரியா இந்திய குடியுரிமையுடைய மூதாதையர்கள் அவங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அவங்க இந்திய குடியுரிமை வச்சுட்டாங்க அவங்க இறந்துட்டாங்க அல்லது இருக்கிறாங்க ஏதோ ஒன்று அவங்களோட பையன் அல்லது பேரன் ஆனால் வெளிநாட்டு சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கியிருக்கான் எக்ஸப்ட் பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் நம்மகிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு போங்க ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கான்னா தமிழர்கள் இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு பொறுக்காது ஸ்ரீலங்கா ரெண்டு பசங்க பூட்டான் ஆப்கானிஸ்தான் சீனா நேபாளம் நீங்களா நேபாளம் தான் அங்கேருந்து வந்துடுறேன் இந்தியன் சிட்டிசன் மாதிரி தான் இந்தியாவிலே சுற்றிட்டு இருக்கான் பாஸ்போர்ட் இருந்த வேலை வீசா வந்த வேலை வந்து சுற்றிட்டு இருக்கான் சென்னையெல்லாம் போனீங்களா சார் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நாங்கள் வேலை செய்கிறவங்களாம் நேபாளி நம்ம நார்த் இந்தியன்னு நினைஞ்சிட்டு இருப்போம் நிறைய பேர் நேபாளியாக இருக்கும் நம்ம தானே சார் ஆமாம் கிராமத்தில் அப்போலாம் இருப்பாங்க அவனே வந்து அவன் அதை காசு வசூலித்து பண்ணிட்டு இங்கேயும் இருந்தது இப்பெல்லாம் இல்லை அப்போ பெற்றிருக்கும் ஒருவர் இந்திய பூர்வ குடியினர் ஆவார் இதை தூக்கிட்டாங்க இதை தூக்கிட்டு தான் ஓ சி ஐயா மாத்திராங்க ஓவர்சிஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியன் கார்டு ஹோல்டர் ஓ சி ஐயா மாத்திட்டாங்க நிறைய இது இல்லை இப்போ இந்தியா பூர்வமாக கொண்ட வெளிநாட்டு குடிமகன் 
பாருங்க அதுல மூணு ரெண்டு மட்டும் கட் பண்ணிட்டானுங்க ஓ அப்ப ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கெல்லாம் நம்மளால வருவானுங்களா பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் நீங்களாக காலவரையின்றி இந்தியாவில் வசிப்பதற்கும் பணி செய்வதற்கும் ஓசிய அட்டை பெறுகின்றனர் இவர்கள் இந்தியாவில் வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது ஓவர்சிஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியன் கார்டு ஹோல்டர் வெளிநாட்டில் இருக்கான் நம்மளால போய் வெளிநாட்டில் இருக்கான் ஊர் அவங்களுடைய அப்பாவா அம்மாவா தாத்தாவா யாரோ இந்தியனாக இருந்திருப்பாங்க அவங்க சிட்டிசன்ஷிப் கார்டு இருப்பாங்க அவனுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு கார்டு தரேன் நீ எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து தங்கிட்டு போகலாம் எப்போ ஆனால் ஓட்டு போகிறதுக்கு இருந்தேன் சரியா ரைட் இது தான் இப்போ இருக்குது என்னது ஓசிஐயா ஓவர்சி ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியன் கார்டு ஹோல்டர் ஓவர்சீஸ் கார்டு ஹோல்டர் ஐ எங்கே இருந்துருந்துச்சு சரி ரைட் ஓகே ரோ உரிமைகளும் கடமைகளும் அடிப்படை கடமைகள் எப்ப சேர்த்துனாங்க எல்லா விஷயம் திரும்ப திரும்ப விட்டுலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இருந்தா மட்டும் எடுத்துக்கலாம் வேகமா அடிச்சு விட்டுறான் நிறைய பேசியாச்சு 